হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন যারা ব্যাংক জব प्रिपरेशन নিচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন এবং কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাবেন আজকে আমরা লাভ ক্ষতি থেকে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন সমাধান করব আর এই প্রশ্নগুলো নেওয়া হয়েছে আগরওয়াল স্যার এর বই থেকে তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে আজকে প্রথম প্রশ্ন যেটা আছে দেখেন by selling an article for taka 100 a man gains taka 15 then his gain percent is boloche ekta article 100 takay bikri koray shekhete 15 taka labh hoyeche so labher har ta koto ber korte boloche dekhen amader je jinish ta jante hobe concept jeta je gain er je percent mane labh ba khotir percent jokhon amra ber korbo sobshomoy kroy mulyer upore ber korbo kroy mulyer upore ber korbo তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে তার মানে কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইসটা কত একটু খেয়াল করেন ক্রয় মূল্যটা হবে যখন আমরা এই যে বিক্রয় মূল্য এখান থেকে লাভটা আমরা মাইনাস করে দেব অর্থাৎ 15 মাইনাস তাহলে এই 85 টাকায় আমরা কিনেছি এখন যেটা লাভ হয়েছে 15 তাহলে আমাদের গেইনের যে परसेंटটা যদি আমরা বের করি উপরে হচ্ছে গেইন মানে লাভ হয়েছে নিচে হচ্ছে ক্রয় মূল্য 85 আর परसेंट যেহেতু ইনটু 100 তাহলে 5 দ্বারা কাটলে যেটা হবে এটা তিন বার যাবে 5 কে 5 17 তার মানে উপরে হচ্ছে 300 নিচে হচ্ছে 17 তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি যেটা হবে 17 সমস্ত 17 ভাগের 11 परसेंट এটার आंसरটা হলো সি নাম্বার যে অপশনটা এটাই करेक्ट এবার আমরা দুই নাম্বার প্রশ্নে চলে যাব দুই নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন এ শপকিপার এক্সপেক্টস এ গেইন অফ 22.5% অন হিজ কস্ট প্রাইস ইফ ইন এ উইক হি সেল ওয়াজ অফ টাকা 392 হোয়াট ওয়াজ হিজ प्रॉफिट যেটা হচ্ছে দেখেন যে একজন শপকিপার সে ক্রয় মূল্যের উপরে 22.5% प्रॉफिट আশা করেছে সো এই ক্ষেত্রে একটা সপ্তাহে তার বিক্রয় ছিল 392 টাকা সে ক্ষেত্রে তার লাভ কত লাভটা বের করতে বলেছে তাহলে দেখেন যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা জানি এই যে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ক্রয় মূল্য প্লাস प्रॉफिट ক্রয় মূল্য প্লাস प्रॉफिट দেন হচ্ছে বিক্রয় মূল্য মানে সেলিং প্রাইস এই বিষয়টা আমরা জানি তাহলে আমরা এখানে একটু ধরে নেছি যে ক্রয় মূল্য হচ্ছে এখানে 100% ক্রয় মূল্য 100% হলে प्रॉफिट হচ্ছে এখানে 22% এই দুইটা মিলে যেটা হচ্ছে 122% 0.50% এটা হচ্ছে আমাদের সেলিং প্রাইস তাহলে এখান থেকে আমাদের যেটা বের করতে হবে মানটা এই যে 22% এর যে মানটা এটা বের করতে হবে তার মানে চেয়েছে प्रॉफिट চেয়েছে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে 122.50% মানে এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস এটার মানটা দেওয়া আছে 392 তাহলে 1% সমান 392 নিচে হচ্ছে 100 22.50 সুতরাং এখানে যেটা বের করতে বলেছে 22.50% সমান 392 নিচে হচ্ছে 122.50 ইনটু 22.50 সো এটাকে ক্যালকুলেট করলে যেটা হবে ক্যালকুলেট করলে যেটা হবে 72 ক্যালকুলেট করলে 72 সো এটার आंसरটা হচ্ছে সি নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা তিন নাম্বার প্রশ্ন দেখব তিন নম্বরে যেটা আছে একটু দেখেন যে করিম পারচেজড অ্যান এয়ার কন্ডিশনার ফর টাকা 12000 এন্ড সোল্ড ইট ফর টাকা 15000 হোয়াট ওয়াজ দা प्रॉफिट परसेंटेज অর্থাৎ করিম এয়ার কন্ডিশনার কিনেছে 12000 টাকা এবং বিক্রয় করেছে 15000 টাকা সেই ক্ষেত্রে তার লাভের হারটা কত তার মানে এখানে ক্রয় মূল্য হলো 12000 টাকা এবং বিক্রয় মূল্য সেলিং প্রাইস হলো 15000 টাকা তাহলে লাভ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্যটা বেশি লাভ হয়েছে কতটুকু 3000 টাকা লাভ হয়েছে তো আমরা জানি লাভ বা ক্ষতি সব সময় ক্যালকুলেট করি ক্রয় মূল্যের উপরে তাহলে এখানে ক্রয় মূল্য আছে 12000 টাকা আর যেহেতু परसेंटेज বলেছে ইনটু 100 ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে এই 3 0 এই 3 0 তার মানে এখানে प्रॉफिट परसेंटेज হচ্ছে 25% 25% সি নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা চার নাম্বার প্রশ্ন দেখব চার নাম্বার প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে 
a book was sold for taka 27.50 with a profit of 10% if it were sold for taka 25.75 then what would have been the percentage of profit or loss acha dekhen je jinish ta hocche je ekta book sold kora hoyechilo 27.50 taka jeta hocche 10% profit e এখন যদি ইফ ইট ওয়ার সোল্ড এটা পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচে সেল করা হতো সেই ক্ষেত্রে প্রফিট অথবা লসের পার্সেন্টেজ কত হতো ঠিক আছে তো আমরা আমাদের যে জিনিসটা লাগবে এখানে আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে যদি ক্রয় মূল্য বের করতে না পারি তাহলে আমরা কিন্তু প্রফিট বা লস কত হয়েছে সেটা কিন্তু বের করতে পারব না তাহলে দেখেন প্রফিট যেহেতু টেন পারসেন্ট হয়েছে আমরা জানি না ক্রয় মূল্য কতটুকু ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট ক্রয় মূল্যের সাথে লাভ হচ্ছে টেন পারসেন্ট ঠিক আছে তাহলে ক্রয় মূল্য প্লাস লাভ সমান সমান হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তাহলে এই যে বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য তাহলে আমাদের এখান থেকে যেটা হানড্রেড পার্সেন্টের মানটা বের করতে হবে তাহলে দেখেন এখানে হবে একশো দশ পার্সেন্ট সমান সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য সুতরাং ওয়ান পার্সেন্ট সমান সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য ভাগ একশো দশ সুতরাং এখানে যে জিনিসটা আছে হানড্রেড পার্সেন্টের মান যদি বের করি সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য নিচে হচ্ছে একশো দশ ইন্টু একশো তাহলে এখানে কাটাকাটি করলে যেটা হবে দেখেন এটা এটা কাটা তাহলে এগারো দ্বারা যদি আমি কাটি সেটা হবে টু তাহলে হবে পঁচিশ টাকা তার মানে ক্রয় মূল্য আমরা পেয়ে গেছি পঁচিশ টাকা এখন বলেছি যদি সেটা বিক্রয় করা হতো এই যে পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ এটাতে যদি বিক্রি করা হতো তাহলে কি হতো তাহলে দেখেন পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ যদি বিক্রি করা হতো তাহলে এখানে লাভ হতো মানে প্রফিট হতো কত দেখেন পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ থেকে এই পঁচিশ মাইনাস করলে যেটা হবে জিরো লাভ তাহলে প্রফিটের পার্সেন্টেজ হবে এখানে দেখেন পয়েন্ট নিচে হচ্ছে আমাদের ক্রয় মূল্য যেটা পঁচিশ ইন্টু একশো তাহলে এটা চারবার যাবে তাহলে এখানে যেটা হবে দেখেন চার পাঁচ করে শূন্য আঠাশের দুই চার সাত আঠাইশের দুই তিরিশ থ্রি তার মানে থ্রি পার্সেন্ট প্রফিট হবে থ্রি পার্সেন্ট এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পাঁচ নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব পাঁচ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন ড্রনি সেলস এ হাউস ফর টাকা সিক্স লাখ থার্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড ইন দ্য বার্গেন মেক্স এ প্রফিট অফ ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাড ইজ সোল্ড ইট ফর টাকা ফাইভ লাখ then what percentage of loss or gain he would have made তাহলে দেখেন যে রনি একটা বাড়ি বিক্রয় করেছে ছয় লাখ তিরিশ হাজার টাকায় এবং প্রফিট করেছে ফাইভ পারসেন্ট যদি সেটা পাঁচ লাখে সেল করত সেক্ষেত্রে তার কি পরিমাণ লাভ অথবা লস হতো তাহলে দেখেন যে জিনিসটা আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে এই যে ছয় লাখ তিরিশ হাজার বিক্রি করেছে প্রফিট ফাইভ পারসেন্ট প্রফিটে তার মানে কিনেছে হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে লাভ করেছে ফাইভ পার্সেন্ট এই টোটালটা সে বিক্রি করেছে ছয় লাখ তিরিশ হাজার ছয় লাখ তিরিশ হাজার এখান থেকে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট যে ক্রয় মূল্য এটা বের করব তাহলে একশো পাঁচ পার্সেন্ট সমান ছয় লাখ তিরিশ হাজার সুতরাং ওয়ান পার্সেন্ট সমান ছয় লাখ তিরিশ হাজার ভাগ একশো পাঁচ সুতরাং একশো পার্সেন্ট সমান ছয় লাখ আচ্ছা এখানে হান্ড্রেড আমরা গুণ করে ফেলি যেটা হবে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মানটা হবে ছয় লাখ ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে ছয় লাখ তাহলে এখন যে জিনিসটা আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করে ফেলেছি এখন বলেছে যদি এটা পাঁচ লাখে বিক্রয় করা হতো তাহলে তার লাভ বা লস কি হতো দেখেন আমরা ক্রয় মূল্য এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছয় লাখ আর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পাঁচ লাখ তার মানে এখানে লস হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্যটা বেশি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে বেশি তাহলে এখানে লস হয়েছে এক লাখ আমরা জানি ক্রয় মূল্যের উপর লাভ বা ক্ষতিটা বের করতে হয় তাহলে নিচে হচ্ছে ক্রয় মূল্য ইন্টু একশো এটা এটা কাটা তাহলে একশো ভাগ ছয় এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি যেটা হবে ষোলো সমস্ত তিন ভাগের দুই পার্সেন্ট লস এটা হচ্ছে আমাদের লস ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা ছয় নম্বর প্রশ্ন দেখব ছয় নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইফ সেলিং প্রাইস ইজ ডাবলড দ্য প্রফিট ট্রিপলস ফাইন্ড দ্য প্রফিট পার্সেন্ট 
বলেছে যদি বিক্রয় মূল্য দ্বিগুণ করা হয় এবং ক্রয় মূল্য তিন গুণ করা হয় সরি প্রফিট তিন গুণ করা হয় সে ক্ষেত্রে প্রফিটের পেসেন্টটা কত লাভের হারটা কত তাহলে দেখেন আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেলিং প্রাইস হচ্ছে একশো সেলিং প্রাইস একশো হলে এখানে প্রফিটও আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রফিট হলো প্রফিট হচ্ছে এক্স বলেছে সেলিং প্রাইসটা যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে নিউ সেলিং প্রাইস দ্বিগুণ করা হয় টু হান্ড্রেড সেক্ষেত্রে নিউ প্রফিট হবে বলেছে তিন গুণ হবে থ্রি এক্স তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন আকারে ম্যাথের সলিউশনটা করতে পারি এটা আমরা এইভাবে করতে পারি যে দেখেন সেলিং প্রাইস থেকে আমরা যদি একশো থেকে এক্স মাইনাস করি এটা হচ্ছে প্রফিট ঠিক তেমনই এই যে দুইশো নিউ সেলিং প্রাইস থেকে প্রফিটটা যদি আমরা মাইনাস করে দিই এটা হচ্ছে আমাদের ক্রয় মূল্য তাহলে প্রথমটা হচ্ছে একশো থেকে যদি এক্স আমরা প্রফিটটা মাইনাস করি এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য পাওয়া যাবে এবং দুইশো থেকে থ্রি এক্স যদি মাইনাস করি আমাদের ক্রয় মূল্য পাওয়া যাবে এখান থেকে আমরা এক্স এর মানটা বের করবো আগে তাহলে এক্সের মানটা বের করলে যেটা হবে মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি এক্স এটা হবে ওয়ান হান্ড্রেড টু এক্স সমান ওয়ান হান্ড্রেড এটা হচ্ছে ফিফটি তাহলে প্রফিট হচ্ছে ফিফটি প্রফিট যদি ফিফটি হয় আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে ক্রয় মূল্যটা কস্ট প্রাইস হবে কতটুকু এই যে সেলিং প্রাইস থেকে একশো থেকে আমরা যদি পঞ্চাশ মাইনাস করে দিই প্রফিটটা মাইনাস করে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ক্রয় মূল্য বের হয়ে যাবে তাহলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে ফিফটি এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে যে প্রফিটের পার্সেন্টেজ প্রফিটের পার্সেন্টেজ উপরে হচ্ছে প্রফিট ফিফটি আর নিচে হচ্ছে ক্রয় মূল্য ফিফটি ইন্টু একশো এটা এটা কাটা তার মানে হানড্রেড পার্সেন্ট প্রফিট প্রফিট হানড্রেড পার্সেন্ট বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট तो ये हमारे भिडियो हमारे भिडियो की भलो लगे अवश्य शेयर करब सबसक्राइब कर और पास बेलैकन की क्लिक करब नेक्स्ट भिडियोते कैकट अंक नहीं आसबा सामने धन्यवाद भलो थकूँ सबा देखा भिडियोते सामाईकुम